yes good afternoon students today and second day of the online classes for summer in summer vacation i have to discuss about the chapter water top bears and in this chapter uh, in this uh, today's class i have to discuss about the layout of the hydroelectric power plant and the important components inside the hydroelectric power plant and their functions of each and every component in hydroelectric power plant okay yeah, right in previous class we have discussed uh, the definition of turbine and the important of turbines illustrations and working principles are discussed okay yeah, this is not objective these are the recap right learned about turbine important okay so in case layout of hydroelectric power this class we have discussed about layout of hydroelectric power right and students as yes, students previous class i have discussed in previous class i discussed about these important parts of this turbine and we have discussed slightly okay so this is a another layout of hydroelectric power plant this uh, using colors using different color codes indicating the parts of this uh, power plant you can expand more so that you can understand easily okay right i will explain bigger one yes right so this is by the intake water is indicating with blue color water out this is turbine and uh, after the cut touching the water uh, curved veins water leaving from the tail race to the overflow right this ash color is a cement so that it is a dam constructed with cement structure and this powerhouse is maroon color okay powerhouse we are in that powerhouse we are using generator generator so that the rotation of these curved veins uh, will strike cut off the generator's electrical armature so that it will generate power and these power transmission lines are attached to transformer here step up the voltage of this electrons and sent to the outside purpose so next <coughs> what is layout right what is layout It is a systematic arrangement of different parts of the components. Different parts are components are different parts of components. Okay, so this layout is a it is a systematic arrangement. Layout any layout you can take any layout. You have to arrange that uh, each and every equipment in a systematic order. Then only the system can run. Then only successfully. Then only the work it can be produced. The output can be achieved. So that in by a layout by proper layout only we can uh, get the maximum work done by the equipments okay so this is the layout of the hydroelectric power plant right <coughs> so in this uh, main part is right in this main part is this head race okay this is head race means head we are <coughs> the water stored in this water stored in the at the dam up to the headrest okay the due to rainy season uh, rain falling and uh, uh, the water which is collected uh, throughout the rivers and canals we will uh, occupies and uh, stores at the uh, dam okay this that uh, the huge quantity of water stored at dam and it is a, a barrier it should at uh, uh, dams and uh, we, we have, then it should be supplied when whenever it's summer season will be 
left out to the agricultural purpose or drinking purpose of animals and uh, all human beings right <coughs> this first part is also first listen carefully <coughs> the important parts of the hydraulic power plant first one is headrest right headrest this is a gate gate dam this lengthy pipeline is called penstock this is up to this is nozzle this is the valve house controlling valve house in mean upper portion is called surge tank and this is total arrangement is a power house in that power house we contain turbine and generator assembly this is tail race uh, okay tail stock and tail race this is a tail race okay this is called draft tube this portion is called draft tube okay tail race not to stock tail race right <laughs> Yes, dear students, yes, let us go one by one deeply. Address, right. Important not to uh, this is uh, hydraulic power plant. Address, dam, pen stock, surge tank, always, okay. Turbine generator. Right. Okay, address. So, so uh, each and every point. I have to discuss uh, head race it is a head of water level this is the head water level in the dam okay the, the head of water level in the dam <coughs> i will show you the other video in also at the end of this uh, ppt presentation okay don't worry first listen carefully the this is a head race head of water level in the dam okay that uh, stored water up to maximum level the level which the level which is uh, water which was water stored in the dam is called uh, address next one is dam dam is a strong of storage of water for the power generation it is a dam is made up of concrete structure to stop the water flow to back out front wards okay so it will stop the flow of water at that certain area and uh, at us up to a certain height it is made up of concrete structures okay it, it contains different parts it contains spillways tail star spillways canals channels uh, and uh, different uh, uh, gates uh, gates and uh, oh, uh, different arrangements so that it we can uh, okay uh, uh, at higher portion we can we uh, at the dam we can go up to watch the level of water okay road is some uh, small roads uh, bridges are also there so that it is a total assembly of dam is it is it is useful for civil engineers that difficult subject uh, for our subject it's a simple is a dam is a concrete structure to store the water for which purpose for producing the power generation right next one is penstock this two lines inclined lines attached to, to the this portion is called penstock okay it is a, a it is a convey it, it is a long length pipe long length, length pipe which conveys water from storage reservoir to turbine right Okay, pen strike is a <coughs> pipeline which conveys to the water from the water from the reservoir to this turbine area turbine area so before pen strike we are we are using that have another point that is called gate okay when the gate is open then only water uh, enters into the pen strike and goes to the turbine if the gate is closed if the gate is closed there is no water supply to the turbine right so after dam we have to say discuss about gate okay gate is made up of uh, an, uh, steel material okay it, it will it have handle it can be rotated if, if by rotating the handle it can it moves upwards and downwards okay by moving downwards the water will uh, water flow will be stopped okay then surge tank next point is of penstock we are using the surge tank surge tank is a, a <coughs> it is also a made up of a concrete structure or okay uh, the yard and other steel metal but its purpose is store the some water, store some quantity of water in that uh, surge tank uh, the use of surge tank is to protect the paint stock from different pressure changes okay so pressure changes with the water uh, from the water from the uh, reservoir water from the reservoir is not sufficiently coming out through the paint stock okay at the turbine it at the turbine it requires more power more water than 
the supply of water will take place from this such tank to compensate the uh, pressure dif pressure difference in the pin stack okay okay if there is any pressure difference the pin stack will damage so that pipelines will break and repairing and maintenance will be very difficult so that the total power generation system will be stopped but to avoid these all losses we have to maintaining uh, one such tank it will store some quantity of water in this area when there is any <coughs> pressure difference acquires in pen stack that uh, according to the situation the water will enter if the pressure is more then water will go enter into the surge tank like that the systematic valve system is arranged for the surge tank right next one valve house after surge tank we are placing the valve house so valve, what is the function of valve house to distribute the water to the turbine units distribute water to the turbine units so for so that means simply so supplying of water to the turbine on turbine inlet this is the turbine so when uh, is flowing water into the turbine we have to uh, open the valve okay open the valve in valve house okay if by clockwise direction anti-clockwise direction if you rotate anti-clockwise direction the water will enters into the turbine inlet whereas so if you rotate if you rotate in clockwise direction that way valve will open uh, valve will close so that uh, systematic uh, valve control mechanism is placed in this valve house so that we can supply the required quantity of water into that uh, air turbine inlet right the next part is power house this is a total power house arrangement it, it is a houses the end function of the power house is it houses the turbine units coupled to the generator okay turbine and couple generator will be coupled in this power house and so that we can generate we can convert that mechanical energy into electrical energy right <coughs> so this is it is also a power is made up of concrete structure and we are arranging the different arrangements to install the turbine and generator so, so that we are using the um, eye, eye bolts and so eye bolts and different uh, arrangements cement structures to get the turbine and generator and they will be connected with using the pipe machine uh, shafts and solid soft and soft couples and different uh, mechanical elements so the, uh, to connect those both right so next one is the <coughs> next part after powerhouse the next part we have to discuss about uh, is in the layout of the hydroelectric power plant is tail race the tail race is a portion which conveys the water leaving from the leaving from the turbine into the parent river river okay so after entering the water into the turbine inlet it uh, it rotates the circle rim and the remaining water will flows downwards and it leaves from the turbine pump house so the water will be a that should be stored and it should be flowed so by using some passage okay if you if not creating such passage the water will be jammed and it will uh, create some problems at a powerhouse so that uh, the the entire water should be lived from the turbine and it should be again can be reusable so that uh, the water will be after reaching the tail race it will be repacked uh, pumped to the parent river okay so with the river water the nearest river is there that uh, that for that water should be transferred by using this tail race arrangement okay next part is draft tube the okay, draft tube is nothing but it is a um, it is a connection which uh, uh, connects the turbine outlet and rail race okay it discharge the water out to the tail race from the turbine right so this portion is called turbine in the draft tube okay in the by this draft tube whatever the water leaving from the turbine is collected through this draft tube and it is sent to the supply to the tail race okay here uh, tail race are reaching up to certain limit it will be sub transferred to the or the water should be transferred to the river okay so this is about today's topic right so in this class we have learned about the layout of hydroelectric power plant important components and the function of the functions of these components okay right are you understood or not so once again i repeat the main parts of this hydroelectric power plant is address reservoir gate dam penstock surge tank all house electric generator turbine these two are in powerhouse tail race and the draft tube okay each and every other thing is very very important parts okay to construct to supply to convert the water to convert 
to kanna okay produce the power from the water okay. so this arrangement is totally is called layout of the hydroelectric power plant right so the some questions is there the, the first question is the bursting of penstock is prevented by bursting of penstock is prevented by the surge tank the answer is surge tank okay so <clears throat> very, very important one more questions okay you have to practice that one right second one is the pressure head of the turbine is created by pressure head how to uh, what is pressure means by pressure head it is the the maximum pressure developed by the uh, water at a container okay so the dam will create the pressure head okay that means the vertical height from the ground level to uh, maximum head of water is called pressure head okay so the so the okay uh, that is called answer dam next third question is conversion of pressure energy into mechanical energy is done by Urban. okay that pressure energy of water is converting into mechanical energy by the urban that means uh, the whatever the pressure energy inside the water is converting into kinetic energy by the nozzle then that kinetic energy is converting into mechanical energy by the rotation of the curved veins okay so it is a general uh, it can be understood by your okay previous layout diagrams right <coughs> so that the conversion of energy into mechanical energy is done by the turbine okay turbine converts the pressure energy into mechanical energy pressure energy is nothing but hydraulic energy of the fluid next fourth question is the spent water is let off to the river again through the day stale ras right answer is correct answer is stale rays okay this is the answer okay important question so you can answer these five questions and write on this your notebook and submit to me the personal whatsapp chat right so dry layout of hydraulic power plant, list of the important components and uh, different pen stacks. What are the different pen stacks? Why surge tank is required? What is the draft tube? Right. The, the answers already given in this uh, quiz questions, maximum questions, and you can search in the net or practice by textbook. You can get answers, sim simple answers. You can write it and post to me. Okay. The main thing in this uh, today's class is you have to practice this layout of hydroelectric power plant carefully. Okay, then only you will get uh, in a, you will get examination. Okay, without any problem. Practice a number of times and you can remember these important components. I want to play another video for a better understanding of the hydroelectric power plant.
and fit in the mouth. Yes, dear students. Yes, dear students. Okay. Yeah, it is. You heard was the hydroelectric power plant. In this session, we will study about hydro energy, review the history of hydroelectric power plant, study the working principle of hydroelectric power plant, and specify the advantages and disadvantages of hydroelectric power plant. Hydro energy. Hydro energy is the energy generated by the force of water. This is a powerful way of generating electricity. The hydro energy is converted into electric energy by hydroelectric power plant, and this energy is called as hydroelectricity. History of hydroelectric power plants. World's first hydroelectric power plant was built across the Fox River in Appleton, Wisconsin in US in the year 1882. India's first hydroelectric power plant was commissioned in 1887 at Sidrapong, Darjeeling in West Bengal. India's largest hydroelectric power plant is located across the river Koina in Maharashtra. It has a capacity of producing 1920 megawatt electricity. Bhakranangal is the biggest dam in India as well as the world's highest straight gravity dam. The working principle of hydroelectric power plant. In this power plant, production of electricity depends upon the height of the water from ground level, volume of the water flowing per unit time, and efficiency of the turbines. Hydroelectric power plant requires a water reservoir. So, these plants are constructed near big dams. Water stored in dams has potential energy. The water under pressure is carried by penstock and supplied to the turbine through the inlet valve. Penstock is a pipe made up of steel or concrete. A surge tank reduces the excessive water force on the penstock. Here, trash rack prevents the debris from getting entry into the powerhouse. Due to the force of water, the turbine starts rotating, due to which mechanical energy is produced. The shaft from the turbine is connected to the generator. Therefore, the generator produces the electricity. The voltage of this electricity is raised by using a transformer and is transferred by the distribution lines. After running the turbine, the water is passed to the downstream water level by draft tube. The demand of electricity varies by day and night as well as among the seasons. Hence, there is a need to store the energy so that it can be used at the time of high electricity demand. This can be done by using pump storage process. Advantages and Disadvantages of Hydroelectric Power Plant The most important advantage is that it keeps the environment clean. Hydro energy can be stored in high-level reservoirs and used whenever necessary. Electricity is produced at a constant rate. The life of dams and power plants lasts for many decades. The water can be used for supplying drinking water 
irrigation water sports industries power plants etc another advantage is that when electricity is not needed then the sluice gate is closed to stop the generation of electricity it also allows storage of water to be used whenever necessary however the disadvantage is that constructing hydroelectric power plants and dams is very expensive it requires large area another disadvantage is that planning a hydroelectric plant and reservoir may lead to the disruption of the lives of people living in that area as they have to reallocate to another area in this session we learned about hydro energy the history of hydroelectric power plants the working principle of hydroelectric power plants we also studied its advantages and disadvantages okay right students are you understood is there should by the video uh, i think all of you have got very 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 well idea about the work hydroelectric power plant main parts i think another video is there it's working principle right working One hundred and seventy thousand cubic meters of water flow past here every minute at almost sixty kilometers per hour. That's enough water to fill about a hundred thousand Olympic swimming pools every day. Standing here, you can actually feel the power of the water. Harnessing that power is what hydroelectric stations have been designed to do for over a hundred years in Ontario. In essence, they are factories that convert the energy of falling water into the flow of electrons, or what is commonly called electricity, the electricity that powers the province. Most hydroelectric stations use either water diverted around the natural drop of a river, such as a waterfall or rapids, or a dam is built across a river to raise the water level and provide the drop needed to create a driving force. Water at the higher level is collected in the forebay. It flows through the plant intake into a pipe called a penstock, which carries it down to a turbine water wheel at the lower water level. The water pressure increases as it flows down the penstock. It is this pressure and flow that drives the turbine that is connected to the generator. Inside the generator is the rotor that is spun by the turbine. Large electromagnets are attached to the rotor located within coils of copper wire called a stator. As the generator rotor spins the magnets, a flow of electrons is created in the coils of the stator. This produces electricity that can be stepped up in voltage through the station transformers and sent across transmission lines. 
The falling water, having served its purpose, exits the generating station to the tail race, where it rejoins the main stream of the river to continue the cycle of creating clean, renewable energy for Ontario. హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తమ్ అకాడమీ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ అంటే హైడ్రల్ ఎనర్జీ నుంచి పవర్ ఎలా జనరేట్ చేస్తారో తెలుసుకున్నాము ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్లీ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ అనమాట సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఆ కాంపొనెంట్స్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సో డ్యామ్ రిజర్వాయర్ గేట్ రషింగ్ వాటర్ పెన్ స్టాక్స్ వికెట్ గేట్స్ టైల్ రేస్ టర్బైన్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ స్పిల్వే సో ఈ పన్నెండు కాంపొనెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ లో సో ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్క కాంపొనెంట్ తాలూకు ఫంక్షన్ ఏంటి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అన్ని కూడా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ముందుగా డ్యామ్ సో డ్యామ్ అనేది జనరల్ గా మీ అందరికి కూడా తెలిసిన పదమే సో డ్యామ్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ ఒక బ్యారికేట్ లా అనమాట సో ఏదైతే వాటర్ మనకు ఫ్లో అవుతుందో ఆ ఫ్లో ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఆనకట్ట అంటారు తెలుగులో సో దాన్ని డ్యామ్ అని చెప్తున్నాం సో ఏ బ్యారియర్ అక్రాస్ ఏ వాటర్ వే టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆర్ రైజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డ్యామ్ అంటున్నాడు ఓకేనా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా ఇది డ్యామ్ అనమాట సో ఏదైతే ఇక్కడ ఒక బ్యారికేట్ లా ఏదైతే వాటర్ మనకి కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక బ్యారియర్ లా ఏదైతే మనకి కన్సెప్ట్ చేసుకున్నాం దాన్ని మనం డ్యామ్ అంటున్నాం ఓకేనా అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రిజర్వాయర్ సో రిజర్వాయర్ అనేది కూడా మనం అందరూ జనరల్ గా వినే పదమే రిజర్వాయర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ ని మనం స్టోర్ చేయడానికి వాడేది రిజర్వాయర్ అనమాట సో ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఆ వాటర్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఒక లేక్ లాగా మనం తయారు చేస్తున్నాం దాన్ని రిజర్వాయర్ అంటున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ రిజర్వాయర్ ఏంటంటే మనకు ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రం అందులో స్టోర్ చేయాలని చెప్పేసి దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి గేట్ అండి ఇది గేట్ ఓకేనా సో దీన్ని ఇంటేక్ గేట్ అంటాం ఓకే కనిపిస్తుంది కదా ద ఇంటేక్ గేట్ కంట్రోల్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద పెన్ స్టాక్ సో ఏదైతే ఈ రిజర్వాయర్ నుంచి వాటర్ ఉందో అది ఇంటేక్ గేట్ ద్వారా పెన్ స్టాక్ లోకి వెళ్తుంది పెన్ స్టాక్ అంటే గుడ్ గ్రామర్ అండ్ స్పెల్లింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు రైట్ ఎస్సేస్ దట్ ఇన్స్పైర్ ఏంటంటే అనుకుంటారు ఇక్కడ పైప్ లా కనిపిస్తుంది చూసారా స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఒక పైప్ లా స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది దీన్ని పెన్ స్టాక్ అంటారండి సో ఈ ఇంటేక్ గేట్ ద్వారా ఏదైతే ఈ వాటర్ ఉందో ఆ వాటర్ అనేది ఇంటేక్ గేట్ ద్వారా ఫ్లో అయ్యి అక్కడ నుంచి పెన్ స్టాక్స్ వెళ్తుంది అండ్ ఈ పెన్ స్టాక్ నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అండి టర్బైన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే రషింగ్ వాటర్ సో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మనకి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటున్నాం కాబట్టి వాటర్ ఏదైతే ఉందో వాటర్ తాలూకా ఫోర్స్ అంటే ఎంత ఫోర్స్ తో వాటర్ మనకి ఫ్లో అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జనరల్లీ ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకు కన్సెప్ట్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట సో ఏదైతే రివర్ వాటర్ ఎక్కువ ఫోర్స్ తో ఫ్లో అవుతుందో అలాంటి ఏరియాస్ లో మాత్రమే మనం ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలం ఇండియాలో చూసినట్టయితే మనకి జనరల్ గా నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిక్కిం గానీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గానీ అస్సాం గానీ ఇలాంటి ఏరియాస్ లో మనకి హిల్లీ ఏరియాస్ నుంచి వాటర్ ఏదైతే ఉందో పై నుంచి కిందకి ఫ్లో అవుతా ఉంటుంది విత్ హై ఫోర్స్ అనమాట సో అలాంటి ఏరియాస్ లో మనకి జనరల్ గా ఈ హైడ్రల్ పవర్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తా ఉంటారు ఓకేనా అండ్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు రష్యింగ్ వాటర్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ వాటర్ కాల్డ్ హెడ్ విచ్ రషెస్ త్రూ ద పెన్ స్టాక్ అండ్ ఇన్ టు ద టర్బైన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్తున్నారండి ఏదైతే వాటర్ మనకి ఫోర్స్ తో ఏదైతే వాటర్ పడుతుందో ఆ వాటర్ ఏమవుతుంది పెన్ స్టాక్ ద్వారా టర్బైన్ మీద హిట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు సో ఏదైతే ఫోర్స్ తో మనకి వాటర్ అనేది ఫాల్ అవుతుందో దాన్ని హెడ్ అంటున్నారు దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉందండి హెడ్ స్టాక్ అంటాం జనరల్లీ ఓకేనా సో ఎంత ఫోర్స్ తో అయితే వాటర్ మనకి ఇన్లెట్ పెన్ స్టాక్ లోపలికి
టీవి పెన్ స్టాక్స్ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఏదైతే ఈ పైప్ స్ట్రక్చర్ లా కనిపిస్తుందో దీని పెన్ స్టాక్ అంటాము జనరల్లీ ఇక్కడ మనకి ఫ్లో డయాగ్రామ్ కాబట్టి చిన్నగా కనిపిస్తుంది కానీ బట్ యాక్చువల్ గా చూసుకున్నట్టయితే మనకి పెన్ స్టాక్ తాలూకా స్పాన్ ఏదైతే ఉందో కిలోమీటర్స్ రేంజ్ లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ డయామీటర్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మీటర్స్ టు సిక్స్ మీటర్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది అంటే మనం ఒక పెన్ స్టాక్ లోపల వీ కెన్ వాక్ అనమాట అంత పెద్ద ఉంటాయి పెన్ స్టాక్స్ అనేవి పైప్ లైన్స్ అండ్ వాటి తాలూకా స్పాన్ కూడా కిలోమీటర్స్ లో ఉంటుంది డిపెండ్ depending upon the capacity of the plant okay na so plant tall capacity batti pen stocks tall ka length gaani diameters gaani depend ay untay anamata okay na so the pen stocks are used to carry the water from the reservoir to the power station so reservoir nunchi power station ki water ni carry cheyadaniki ee pen stocks ni manam use chestunnam and next the wicket gates andi wicket gates anedi chaala chaala important endukante మనం అంత ఫోర్స్ తో వస్తున్న వాటర్ ని డైరెక్ట్ గా కానీ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీద హిట్ చేస్తే బ్లేడ్స్ అనేవి డామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ వాటర్ కూడా టర్బైన్ బ్లేడ్ మొత్తం కూడా ఫ్రీగా ఫ్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అనమాట సో అవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వికెట్ గేట్స్ ఈ వికెట్ గేట్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో ది వికెట్ గేట్స్ డైరెక్ట్ ద రష్షింగ్ వాటర్ టు ద టర్బైన్ బ్లేడ్స్ సో ఏదైతే వాటర్ ఎక్కువ ఫోర్స్ తో వస్తుందో ఆ వాటర్ ని ప్రాపర్ గా టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీదకి డైరెక్ట్ చేయడానికి ఈ వికెట్ గేట్స్ మనకి హెల్ప్ అవుతాయి ఓకేనా అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టు అయితే టైల్ రేస్ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదండి ఏదైతే ఇన్లెట్ ఉందో దాన్ని హెడ్ రేస్ అంటున్నాం ఇంత సిమిలర్ వే ఏదైతే అవుట్లెట్ ఉందో అంటే ఈ పెన్ స్టాక్ నుంచి మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ మనం రివర్ లోకే వదిలేస్తాం సో ఏదైతే అవుట్లెట్ ఉందో దాన్ని టైల్ రేస్ అంటాం ఓకేనా సో ఒకసారి చూద్దామండి ద టైల్ రేస్ ఈజ్ అ ఏరియా వేర్ ద రషింగ్ వాటర్ లీవ్స్ ద స్టేషన్ and is written into the river so ekkadaithe manaki ee rushing water ee station ni leave chesi river lo enter ayipothundo danni manam tail race antunnam okay and next the turbine so annedikanna important component entante ikkada manaki turbine endukante ee turbine base chesukoni manaki electricity anedi generate avutundi okay na so the turbine contains large blades which are turned by the rushing water which turn the turbine shaft సో ఎప్పుడైతే ఈ రషింగ్ వాటర్ వచ్చి ఈ బ్లేడ్ ని హిట్ చేస్తుందో బ్లేడ్ మనకి రొటేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంతా కూడా ఆరో ఫామ్ లో చూపిస్తున్నాను సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వాటర్ ఇక్కడ ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట ఎంటర్ అయ్యి పెన్ స్టాక్ ద్వారా వచ్చింది పెన్ స్టాక్ నుంచి టర్బైన్ బ్లేడ్ హిట్ చేసింది సో టర్బైన్ బ్లేడ్ ఎప్పుడైతే హిట్ చేసిందో బ్లేడ్స్ అనేవి మనకి రొటేషన్ అవుతుంది కనిపిస్తుంది కదా రొటేషన్ సో ఈ రొటేషన్ ఎప్పుడైతే అయిందో మనకి టర్బైన్ షాఫ్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి ఇది టర్బైన్ షాఫ్ట్ అనమాట టర్బైన్ షాఫ్ట్ కూడా మనకి రొటేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్ షాఫ్ట్ రోట్ అయిందో ఈ షాఫ్ట్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది అంటే జనరేటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది సో జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన టార్క్ ని ఏదైతే టార్క్ జనరేట్ అవుతుందో టార్క్ ని ఎలక్ట్రిసిటీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది టర్బైన్ తాలూకు వర్క్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాము జనరేటర్ సో ద జనరేటర్ ఏం చేస్తుందో వర్క్ చూద్దాం ది టర్బైన్ ది టర్నింగ్ టర్బైన్ షాఫ్ట్ కాజెస్ ద జనరేటర్ టు టర్న్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది సో ఏదైతే ఈ టర్బైన్ షాఫ్ట్ టర్న్ అవుతుందో దాని నుంచి టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాని నుంచి జనరేటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ చూద్దామండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని వోల్టేజ్ మనకి మార్చి అంటే స్టెప్ అప్ చేసే వోల్టేజ్ దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ కి సప్లై చేయడం ట్రాన్స్ఫార్మర్ తాలూకు వర్క్ ఓకేనా సో ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ పాస్ త్రూ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విచ్ స్టెప్స్ అప్ the voltage and moves it out to the electrical grid so finally transformer range chestundandi electricity ni step up chesi electrical grid ki pump ichestundi and next to the electrical grid సో ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ అనేది జనరల్ గా మన అందరికి కూడా కనిపిస్తుంది 
ఆ ప్రతి ఏరియాలో కూడా మనకి గ్రిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో పవర్ గ్రిడ్ అంటాం జనరల్లీ మనం మన వాడుక భాషలో పవర్ గ్రిడ్స్ అంటాం అక్కడ నుంచే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అలాంగ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ వైర్స్ ఫర్ అల్టిమేట్ డెలివరీ టు ద కస్టమర్స్ సో ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఎలక్ట్రిసిటీని ఫైనల్ కస్టమర్ అంటే కస్టమర్స్ అంటే ఎవరంటే మనమే మన వరకు చేరడానికి సపోర్ట్ చేసేదే ఈ ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ది స్పిల్ వే జనరల్లీ మనకి డ్యామ్ అనుభూతికి అందరికి కూడా గుర్తు వచ్చేది స్పిల్ వేనే ఎందుకంటే డ్యామ్ అనగానే మనకి ఏంటంటే ఒక హైట్ నుండి వాటర్ అనేది పడతా ఉంటుంది ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి బట్ యాక్చువల్లీ అది ఏంటంటే స్పిల్ వే అండి సో ఈ స్పిల్ వే ఏంటి దీని చూసి ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ ద రివర్ కంటైన్స్ టూ మచ్ వాటర్ ఫ్రమ్ స్ప్రింగ్ రన్ ఆఫ్ ఆర్ హెవీ రైన్స్ ఇట్ కెన్ బి రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద రిజర్వాయర్ త్రూ ద స్పిల్ వే సో ఎప్పుడన్నా సరే రివర్ లో వాటర్ చాలా ఎక్కువ ఉండని అనుకోండి ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా రిజర్వాయర్ లో మనకి లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రం స్టోర్ చేయాలండి ఒకవేళ వాటర్ అంతకన్నా ఎక్కువ అయిపోతే ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుందండి ఐదర్ తుఫాన్లు కానీ లేదంటే ఫ్లడ్స్ కానీ హెవీ రైన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మనకి వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే జనరల్లీ ఈ స్పిల్ వే గేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు అది కనిపిస్తుంది చూసారు ఇది స్పిల్ వే అనమాట ఈ స్పిల్ వే గేట్స్ మనం ఓపెన్ చేసేసి ఏదైతే అడిషనల్ వాటర్ ఉందో దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా రిలీజ్ చేసేస్తూ ఉంటాం జనరల్లీ మీరు అందరు చూస్తూ ఉంటారు న్యూస్ లో కానీ అప్పుడప్పుడు ఫ్లాక్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ లోతెత్తు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ముప్పు అంటారు తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఆ లోతెత్తు ప్రాంతం అంటే ఎప్పుడన్నా ఎలాగా మనకి వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినప్పుడు ఒకసారి స్పిల్ వే ద్వారా మన వాటర్ అనేది రిలీజ్ చేసేసినప్పుడు ఏదైతే ఏరియాస్ మనకి లో లెవెల్స్ లో ఉన్నాయో సో తెలుగులో లోతెత్తు ప్రాంతం అంటారు అంటే తక్కువ ఎలివేషన్స్ లో ఏవైతే ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడికి వాటర్ వెళ్ళి చేరుకుంటుంది అనమాట సో అందుకని జనరల్లీ మనకి ఫ్లడ్స్ గానీ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఏరియాస్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఏరియాస్ నుంచి ముందుగా జనాలను కానీ అందరినీ కూడా ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నా ఉంటే అలాంటివన్నీ కూడా ఖాళీ చేయించేస్తారు అనమాట ముందుగా ఓకే సో ఇది స్పిల్ వే తాలూకా యూజ్ అండి సో మొత్తంగా ఒకసారి మళ్ళీ ఈ పన్నెండు కాంపొనెంట్స్ చూసేద్దాం సో ఇవి మన పన్నెండు కాంపొనెంట్స్ సో ఇది టోటల్ వర్కింగ్ అండి అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను కదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం ఈ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కుదరదు ఎక్కడైతే మనకి న్యాచురల్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుందో విత్ హై ఫోర్స్ అలాంటి ఏరియాస్ లో మాత్రమే వీ క్యాన్ కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ ఓకేనండి సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై చేస్తాను ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో Yes. yes dear students i think all you have understood the working of hydroelectric power plant and working principle of turbine both videos is any doubts ask me to the whatsapp channel whatsapp number right okay i am ending this class